Unë kam pasur knajtësim që në emrën e të gjithë qytetit të Shkodrës, të mirë pres ambasadoren e shtetetve të bashkuarat Amerikës, zonjën Juri Kim, në Shkodrë. Zonja ambasadore është në Shkodrë për një vizit zyrtare, por një kosishtë e për të vizituar dhe për të parë nga afer qytetin tonë. Ne diskutuam për qështje që kishin lidhje me qytetin tonë, por jo vetëm. Diskutuam për qështje të administrimit vendorë, për demokracinë, për të drejten e njerëzve për zgjedhje dhe për mundësi që ata kanë, për shprejsen, edhe faktin që gjithmonë ka një shprejs dhe ka mundësi për të pasur një të tjilë kër njerëzit punojnë bashkë, e se do mos kur më bështetën, jo vetëm njëri tjetën, por edhe nga partner të rëndësishëm. Unë e falem në rëmë e gjithë zemër që ishte në shkoder, edhe që do tjetë në shkoder, dhe nga nga tjetër besoj që do të kemi mundësin që dhe bashkëndajmë edhe sfidën që kemi ne për qytetin tonë për të ashvelluat të më tepër kuptohet jo vetëm nga a i kontributi jonë por edhe në partneritet me organizatat lokale, komptare dhe partnerët e huaj. Ne kemi diskutuar në princip për qështje që lidhen në fakt me administrimin vendor me qështje të përgjëtsis që ne kemi për të administruar qytetin, kemi diskutuar për pandemin edhe për qështjet që janë sensibel, sot, kemi diskutuar për procese të rëndësishme që lidhen me të drejten e të gjithë qytetarve për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, kjo është e rëndësishme për të diskutu për atë qëfar ne duke pa për para, për atë qëfar kanë për qëmërin njerëzit për të parë për para. Këto kanë qënë në një farë më njërë që është e që ne kemi diskutuar së bashku. It's a great pleasure to be here in Shkodra. Ashtë në kënajsi e madhe që ndodhe më tunë në Shkodrë. I've heard so much about this place and I feel I'm visiting an old friend, especially with Mera Demi. Në fakt kam bëgjuar ka shumë për këtë vend dhe më duke si ku kam takuar një mi këtë vjetër, një mi këtë vjetër veç a rrish përsa i përket kërëtare se bashkisa Demi. I had a chance to speak with her in April. When the COVID situation first started. Kam pasu mundësin që të bisedoj me të filimish në muaj në prilë kur filoj situata e COVID-it. So it's great to see her in person and we discussed a little bit as she said about the situation here. Një gjithashtu është kënajsi që të mund të dakoj atë personalisht dhe diskutuam gjithashtu disa për gjyrave të cilat ajo përmendi këtu. We also talked about the importance of political participation. Folëm gjithashtu për rëndësin e pjesmarjes politike. The importance of leaders putting aside their differences and uniting behind a national cause. Dhe rëndësin që udhejsit që drejtuesi duhet të lënë me një andasit politike dhe të bashkohen për një kaos të përbashkët. And the importance of young people never losing hope. Gjithashtu dhe rëndësin që të rinjë nuk duhet të humbasin kur shpresën. So I'll be here for two days. I'm looking forward to visiting the cathedral and uh, the mosque. Kështu I'm që, looking forward to visiting the museum. Kështu që do të kemë mundësin të jebë më këtu për dy dit, pres me kënajsi që të vizitoj katedralen, gjamin, edhe muzeumin që ju keni këtu. I should also point out that in addition to an old friend, I made a new friend. Dhe gjithashtu më duhet të theksoj faktin që përveç mike si me të vjetër, kam bërë një mike të re. This is... Uh, I don't know if anybody knows her, <laughs> she came to the office and gave me a rose. Very sweet. Thank you very much. Thank you for making me feel so welcome. Can I ask a question? Can I have a comment after the agreement of the political council? There is a delay when it comes to political parties for the necessary amendments in the electoral code. But we do have a date for elections in Albania. How would you comment this, given that you've sought? And you were the negotiator for sides to sit in the for all sides to sit in the political council. I think ultimately uh, it is the responsibility of Albania's political leaders, not the American ambassador. I will play a role in supporting these efforts but uh, but this is a sovereign country and elected officials have a responsibility that they cannot escape 
So I think it's very good news that the parties, uh, both inside and outside Parliament, have agreed to meet again to try to come up with uh, implementing laws that they can agree on. I'm sure that there will be very healthy debates, exciting debates. But I'm also sure that in the end they will do the right thing and achieve a compromise for the Albanian people. Okay. Is it the same situation also on the Constitutional Court, given that that's actually the fate of the yeah. elections is helping, especially June 30th elections is still being held? Yeah, that's a very good question. Uh, as you know, uh, Albania has been without a Constitutional Court for some time. This is not an acceptable situation for a country that is a member of NATO and an aspirant for the EU. As I have said before, the Venice Commission opinion offers an opportunity to move forward. And we were very glad to hear that uh, Speaker Rucci also agreed that by the end of the year there must be a functioning constitutional how would you comment the arrest for corruption given that they came right after your meeting with the heads of SPAC and the NBI? I think it's a, a good thing, it's time for SPAC to be fully operational. Uh, we have seen that uh, some are trying to obstruct their work Can and to intimidate uh, judges and prosecutors. It's time to stand up to these bullies. Do you have an appeal to the political sides as it looks like they're actually uh, especially on the June 5th agreement, it looks like they're putting blame on one another, accusations against one another. They have any Let's see how it works out. Let's see how it works out. Thank you. You should a call for decriminalization of the candidates in the upcoming elections. Yeah. Do you have a signal on that? A concrete signal on yeah. who would be the people that would be running the elections? I think that uh, Albania's laws are very clear. And everyone who received that letter knows exactly what I'm talking about. Thank you so much for your warm welcome. Bye -bye.